kita latihan ini ada beberapa adab adab murid terhadap diri sendiri <tuh> nah adab bertarikat ini ada adab-adab yang paling utama terhadap diri sendiri misalnya kita harus selalu menjadikan hati kita merasakan Allah itu nyata ya Allah itu senantiasa melihat mengawasi nah, ini yang disebut dengan ihsan itu tadi kan antakbudallah ke anak kata roh <tuh> sebenarnya antakbudah di sini artinya bukan menyembah saja secara umum antakbudah ini artinya beribadah jadi beribadah ini secara umum luas dia kan kerja ibadah jalan kita ibadah kemanapun kita pergi jadi ibadah termasuk ke toilet makan ibadah jadi ketika kita melakukan segala sesuatu maka kita merasa diperhatikan Allah nah, merasa diperhatikan kalau bahasa Tuhan Syekh kalau kita memandang Allah terus-menerus ini agak berat Antakbudallah ke anak kata roh seperti engkau benar-benar menyaksikannya ini lebih berat ketimbang kita merasa Pak Ilham takun taroh Pak Inau yarok ketimbang kita merasa diperhatikannya jadi kalau kita melakukan aktivitas hal-hal biasa itu lebih ringan melaksanakan kita merasa diperhatikan Allah gitu ketimbang kita menyaksikannya terus nah, jadi salah satu adabnya seperti itu jadi untuk hal-hal biasa itu di diistiqomahkan bagaimana hati kita itu selalu diperhatikan Allah <tuh> apapun yang kita lakukan sehingga yang kita lakukan itu nanti menjadi ibadah nah, itulah pemakolaktul jin wal ins ilaliyahudun jadi aktivitas kita itu menjadi ibadah semua kenapa karena kita selalu merasa diperhatikan Allah sehingga perbuatan kita itu menjadi ibadah dan kita berbuat karena Allah oleh karena itu kata beliau hendaklah sibuk mengingatnya dengan hati entah di sedang duduk berjalan maupun sibuk dengan pekerjaannya jadi jikirnya lebih cenderung kepada jikir jikir memperhatikan atau merasa diperhatikan Allah ingat Allah jikir ingat ya tidak bersuara karena kalau bersuara kita nanti orang-orang sekitar kita terganggu kan hanya ingat Allah saja Sebab semua aktivitas keseharian tidak menjadi halangan bagi seorang untuk senantiasa berzikir dalam makna mengalirkan lapas Allah di hatinya. Nah, ini bahasa beliau mengalirkan lapas Allah saja di hati kita, dialirkan di hati kita itu dialirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu ada sejumlah adab yang harus dipenuhi murid. berkenan dengan dirinya sendiri yang pertama kata beliau meninggalkan para pelaku keburukan dan berkawan dengan orang-orang pilihan ini termasuk adab <tuh> kenapa kita berkumpul berkawan sama orang-orang yang ingat Allah berzikir kita kan merasakan sendiri begitu kita berkumpul gini kali hati kita itu rasa ingat kita ke Allah kan makin kuat ketimbang kita bergaul di luar kenapa? karena energinya beda karena masing-masing kita itu kalau ngaji tarikat ini kan masih setiap kita itu diarahkan hatinya ke Allah otomatis jika kita ngaji kumpul itu seperti padu energinya kan hati kita ketarik <tuh> saya sendiri waktu bertiga dengan Tuhan Seh jiarah itu itu hati kita tuh selalu ingat Ya, kadang-kadang seperti dibantu beliau gitu, payah lupa sama Allah. Gitu. Jadi itu pengaruh kita. Nah, itulah untungnya majelis itu berjemaah itu, ya. Ketimbang kita nanti <coughs> mohon maaf kita ikut majelis lalai, ya, otomatis lalai di bawah orang itu kita mikir sana kemari, cita dunia dia, cita ingin ikut, pikiran kita lupa sama Allah, terbawa. Karena ada kesatuan ibaratnya kalau dalam <coughs> bahasa kita kan ada. ketersambungan rasa nyatu rasa kita sama rasa dia terakhir terikut kita kita belum kuat nah, jangankan di luar sholat majlis lalai dalam sholat aja nanti misalnya kalau imamnya gak ingat Allah 
kita satukan rasa kita, nggak kuat kita, kita ke bawah jadi lari ke sana kemari kan. <laughs> Akhirnya kita sendiri ke bawah. Nah, karena dia ke sana kemari hatinya pikirannya di bawahnya kita. Waktu kita satukan rasa makanya kalau belum kuat kita, ya ini kalau kita paham pahami ya memang <coughs> jangan satukan rasa ke imam gitu. Jangan dia satukan rasanya. Kita sendiri saja ke Allah gitu, walaupun berimam. Nah, tapi kalau sudah kuat, nggak apa-apa satukan rasa itu membantu imam namanya, ya. supaya imamnya juga bertambah khususnya. Ya. Maka kita sebut dengan bahasa lain ilmu sambung rasa sebenarnya apa ini kan tarikat ini kan ilmu rasa <tuh> sederhana, tapi memang membutuhkan praktek terus menerus supaya kita makin yakin. Sebenarnya kita sudah percaya nih, nih, semua orang percaya. Coba lihat orang-orang, misalnya orang eh, yang diborbar di Palestina, di Gaza, lihatin gitu mereka nangis sedih. Begitu kita sambung nggak rasa kita kan, kita kan ikut sedih kan, merasa kita langsung apa yang mereka rasakan. Karena kita ini sebenarnya satu jasad, sebenarnya. ruh kita ini sebenarnya seperti air, nyatu. Yang memisahkannya itu adalah jasmani jasman ini. Jadi seolah-olah terpisah. Padahal sebenarnya satu seperti air nyatu aja. Nah, ketika air itu diambil dimasukkan ke gelas, jadi terpisah dia kan? Kan terpisah dia. Kalau dikembalikan ke laut, ya nyatu lagi semua kan? Nyambung lagi. Itulah ibarat roh itu. Makanya nah, orang siapapun dia kan? Karena manusia semua punya roh. Kita melihat orang dibombar, di luka. Kita lihat dia menangis, sedih. Ikut sedih pula kita. Ya kan kenapa kita kalau bahasa sederhananya bahasa akal logika apa hubungannya kan? Wong kita di sini dia jauh kok bisa kok bisa nyambung rasanya coba <laughs> kok bisa kita nyambung kok terasa sedih kalau kita mau mikir pakai akal sederhana nah, tapi kalau kita paham ilmu rasa ya memang begitu kan orang kita sambungkan rasa kita maka kecepatan ruh itu dia melebihi melampaui kecepatan cahaya. Nah, jadi dia walaupun di gajah sana di dari Indonesia ke gajah berapa jauhnya itu itu bisa nembus dia secepat kilat atau lebih dari secepat kilat nah, begitulah perumpamanya maka kata beliau lagi ya dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Musa Wahai Musa, janganlah engkau duduk bersama bergaul dengan orang-orang yang senang memperturutkan hawa nafsu. Kontak kita, Pak. Apalagi udah bertarikat. Kalau cerita dia, sor dia, kita ikut pula di situ, ikut kita ke bawah. Iya. Makanya tarikkan hatinya itu biar dia ini kan. Apalagi jangankan orang yang Uh, cerita sahwat cerita macam-macam orang mau meninggal saja kita lihat gini kalau bahasa Tuhan saya itu kan orang meninggal kita lihat mau ke bawah roh kita <laughs> kayak mau meninggal juga kita <laughs> kalau sakter maut jadi kita ketika kita perhatikan orang sakter maut tuh kita sambungkan kita kayak mau, mau ke bawah juga <laughs> itu saking kuatnya rasanya Tuhan saya beberapa kali mengalami gitu ketika dia tak dia Lihat orang mau meninggal, sakrotol maut, ketarik ruhnya. <laughs> Kayak mau meninggal, akhirnya di beliau berpaling. Kan? <laughs> nah, itulah sebenarnya ilmu rasa itu yang sebenarnya kalau orang tidak menjalaninya, tak mengalaminya, banyak tak paham. Padahal sebenarnya sudah di, dialaminya kan. <laughs> Tapi tidak diperdalamnya. Kenapa begitu? Sebab mereka akan memunculkan sesuatu yang belum ada di hatimu. Nah, jadi muncul, tak ada di hati kita, muncul apa yang ada di hati dia itu, keburukan-keburukan sahwat itu. Ya, Bergaul dengan orang-orang pilihan bisa mewariskan kebaikan, sedang bergaul dengan orang-orang jahat dapat mewariskan kejahatan. Inilah yang diungkapkan dalam sebuah syair, ruh laksana angin. Nah, ini disebutnya angin, ruh laksana angin, bila melewati minyak wangi, ia mewangi. Kalau melewati bangkai, ya jadi berbusuk. Ya, diumpamakannya seperti angin kan. Lewati 
Padahal kan dia bukan bangkai, tapi dilewatinya bangkai bau busuk dia. Nah, begitulah perumpamannya. Terpengaruh itu, perubahan itu. Majelis orang soleh bagaikan eliksir bagi hati. Namun dampaknya tidak disyaratkan nampak seketika. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita baru belajar tidak langsung juga bisa. Tapi nanti sesudah itu jadi malas kita sholat. Sesudah bergaul sama mereka kita pun jadi semakin banyak lupa sama Allah. Begitu pengaruhnya. Ya. Maka kalau kita nanti jarah makam wali sesudah pulang itu mungkin kuat ingatan kita sama Allah. Mungkin kuat terasa di dalam. Terasa ada bantuan energi gitu kan. Itu pun unik sebenarnya. Terbantu kita. Kenapa? Karena kita tadi menjarahi makam orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu otomatis suruhannya kan bersih-bersih, suci-suci kan. Para wali. Ketuan Syekh, jujur dia. Saya sesudah jarah itu makin kuat apa saya katanya. Dia rasakan ada sejenis energi kekuatan rohani makin kokoh. Memang itu kita rasakan itu. Ya. Ini yang tak dipahami orang yang tidak belajar ilmu rohani. Dia kira jarah-jarah makam wali itu biasa-biasa aja kan. <laughs> Padahal sebenarnya sangat besar manfaatnya. Dampak persahabatan dengan mereka bisa jadi akan muncul setelah berselang waktu. Nah, bahkan bisa berselang waktu cukup lama. Rasulullah SAW bersabda. Perumpamaan teman yang solih seperti pedagang minyak wangi. Sama dengan saya tadi kan. Entah dia memberimu atau engkau membeli darinya. Pasti engkau mendapati bau wanginya. Ada surat Bukhari. Ya, berteman dengan orang solih seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, tak dapat pun kita minyak wanginya. Minimal dapat. Harumnya dapat kita pengaruhnya. Auranya itu. Adab yang kedua bagi salik murid adalah apabila dia mempunyai anak istri hendaklah dia menutup pintu saat hendak berzikir. Ya, kalau mau berzikir di rumah, di kamar kita, di ruangan salat tutup. Sebab tidak ada mudarat bagi murid yang lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang berlawanan, yakni orang yang tidak senang terhadap hal yang engkau senangi. Nah, misalnya kita lagi senang jikir anak-anak kita lagi bermain tutup pintu karena berlawanan dia suka main kita suka jikir kan namanya nanti takutnya jadi mudarat karena dia ganggu kita kan lebih kurang pemahamannya gitu karena dia ganggu kita jadi mudarat karena itu ya maka banyak itu masyarakat masyarakat dia kalau jikir nggak mau diganggu diganggu marah kali dia <laughs> kalau lagi menajat kan boleh ganggu dia. Jika tempat jikir itu sempit dan gelap, itu justru lebih bisa menghimpun getaran hati daripada tempat yang luas dan mendapat terang cahaya matahari atau lampu. Nah, jadi semakin gelap, remang-remang, makin bagus benar jikir itu. Karena kita memfungsikan mata hati. Jadi cahaya, salam. Jadi cahaya lampu ini. Atau cahaya matahari bisa mempengaruhi hati kita. Apalagi kalau belum terlalu kuat. Karena otomatis mata kita mengganggu. itu Mata mengganggu. Ya. Maka kadang ada orang. Dia kalau jikir. Pejam mata baru khusuk. Pejam. Lebih khusuk. Kenapa? Kalau lihat keluar dia terganggu. <laughs> gitu kan? Ada gangguan. Kadang-kadang seperti itu. Amalik situasi lah ya. Cuman kalau kita dengan Tuhan saya dilatih mengingat Allah itu sambil kebuka matanya. Ya. Karena kita lebih banyak buka mata daripada tutup mata. Walaupun kadang tutup mata itu lebih ini. Agar kalau munajat adab adab sali ini ya lagi jikir tutup semakin kecil ruangannya, semakin gelap, semakin bagus. Kalau bahasa beliau lebih bisa menghimpun energi jikir itu sendiri. Ke pengaruhnya ke diri kita kan. Nah. Adab jikir yang kedua. Adab salik yang kedua ini. Jika tempat jikir itu sempit dan gelap. Justru lebih bisa menghimpun getaran hati daripada tempat yang luas. Dan mendapat terang cahaya matahari atau lampu. Contoh 
perilaku anak istri yang mengingkari jalan kaum sufi adalah sikap mereka yang memperelok dirimu saat engkau berjikir. Engkau sampai menyingkap tutup kepala, mondar mandir, bersuara gaduh, sehingga membuat engkau marah. Nah inilah. Lalu karena itu tekad hatimu untuk jikir menjadi lemah. Ya, namanya anak-anak. Dia beknya pici awak, dia bek satu lagi. Bukanya, lepaskannya kan. Digantinya. Nah itu membuat konsentrasi kita jadi terganggu otomatis. Maka di ruang tertutup, tempat yang kecil, ya lebih bagus gelap mati lampu. Nah. Sebenarnya kalau dikaji-kaji riwayat Arabi ada wiyah itu kan ada riwayat itu dia kalau jikir malam itu sholat tahajud jikir itu ruangan cahaya aja itu kalau betul lah riwayat itu yang sering dijelaskan dalam buku itu kan berarti cahaya ruhaninya itu mantul ke alam nasur padahal itu sebenarnya kan di alam di alam laut dia baru tapi bisa mantul dia keluar cahayanya itu kan berarti kuat sekali energinya itu kan bisa nembus ke nasut. Nah, itulah yang terjadi ketika di demo mau diruntuhkan makam Mbah Priyo. Nah, jadi Mbah Priyo itu makamnya mau di demo biar hancurin, itu keluar dari makam itu cahaya rohani itu naik ke langit. Terang sekali. Sehingga orang Uni Soviet dengan negara-negara kuat termasuk negara-negara tetangga itu sampai nelpon presiden ada apa itu dia kira kita punya alat nuklir yang canggih karena berasal cahaya itu dari Indonesia tadi coba cek di Google itu nah, padahal cahaya dari kuburan itu jadi cahaya rohani yang bisa mantul keluar itu kalau nasab itu luar biasanya kan kalau sudah dia semakin kuat energinya bisa begitu jadinya ya Gak usah susah-susah. Nabi itu kan kalau jalan gak ada bayangannya. Berarti kan mantul cahaya dari diri dia kan. <laughs> ya kan? Sehingga bayangannya itu hilang. Gak kelihatan lagi. Kenapa? Dari dirinya udah cahaya. Jadi begitu kena matahari, kalah cahaya matahari. Nah, kalau gak, kalau gak kalah gak mungkin hilang cahayanya kan. Itu kan kena kalah cahaya matahari. Dengan cahaya rohani keluar dia. Mantul. Akhirnya gak kelihatan bayangannya. <laughs> Logikanya kan begitu, Pak. Kalau kita pahami. Nah, itulah. Kemudian adab yang ketiga bagi Salik. Tidak berlebihan dalam segala hal, tapi ala kadarnya. Seperti dalam hal makan, minum, pakaian, menikah lainnya. Jadi, semuanya disederhanakan saja, tengah-tengah saja, sederhana. Baik cara pakaian kita, makanan kita, kemudian canda pun begitu juga. Boleh nggak bercanda? Boleh lah. Cuma jangan berlebihan kan. Allah menjadikan sikap berlebihan dalam mas makan dan minum di dunia sebagai sebab hati menjadi sekeras batu. Anggota badan menjadi kendur, tak mau melakukan ketaatan dan tuli dari nasihat. Nah ini kalau terlalu banyak makan, bisa membuat hati kita keras. Yang keempat, tidak cinta dunia dan selalu memandang akhirat. Nah, pandangan selalu ke pandangan akhirat. Nah, dunia itu kan yang yang kelihatan, yang nyata ini. Akhirat itu yang tidak kelihatan. Jadi hati kita selalu dipandangkan kepada yang gaib, yang tidak kelihatan, termasuk akhirat. Sebab cinta kepada Allah tidak akan merasuk ke dalam hati yang cinta dunia. Ini sebenarnya sudah sering kita kaji ini kan. Allah itu tidak mau diduakan, paling pantang dia diduakan. Kalau dilihatnya ada di hati kita yang lain dari dia, nggak mau dia dekat. Itulah syirik sebenarnya itu kan. Maka syirik tak, tak ada ampun istilahnya. Di alam jahir, alam syariat, tak ada ampun. Alam hakikat pun tak ada ampun. Kalau udah ada yang lain, nggak mau dia. Ada hawa nafsu, ada diri kita, ego kita muncul, nggak mau dia. Nggak mau hadir. Maka nggak terasa keberadaannya tidak terasa itu karena kita masih menyimpan. Tidak. Yang kelima, tidak tidur dalam keadaan junub. Berkewajiban mandi besar. Tidaklah dia senantiasa dalam keadaan suci dari hadas. Ya, ini termasuk amalan wali. 
kalau mau jadi kekasih Allah jadi wali ya harus memang nggak boleh kita apa usahakan nggak boleh putus wudhu apalagi ada sebesar iya kalau misalnya ada air panas mandi air panas kalau tak ada air panas kedinginan air tayam wudhu wudhu kalau dingin kali wudhu kena air tayam kalau udah banyak umurnya kadang dingin kali tayam Nah, Umar begitu juga kalau sudah kedinginan kali mereka sahabat ayam nggak boleh putus sudu kenapa nggak boleh putus sudu inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahirin Allah suka yang tobat dan yang suci bersih sudu itu kesucian jaga kesucian jadi selama kita suci selama itu ruh-ruh suci orang-orang suci dekat sama kita senang Maka nah, saya sering mengatakan kalau orang kerasukan itu sering ganggu jin, salah satu amalannya wudhu jangan putus gitu. Jadi dia ya namanya orang suci, nama suci malas saja ganggu orang suci dia kotor kan. Nah, jaga aja wudhu terus terus. Udah jaga wudhu dia nggak mau dekat. Malas dia orang suci nggak mau dia. Nah, tapi kalau orang-orang kotor, junub, nah, disitulah dia nanti masuk. Makanya Allah alam. Kalau dari segi kesehatan katanya orang hadis itu gak lebih gampang masuk marah gitu kan. Eh, apa pengaruhnya karena itu ya. Allah alam kan. Kan, nah, kan. kan lebih gampang emosinya katanya kan. Kalau orang haid. Apa pengaruh juga dengan tadi itu Allah alam ya. Betul. Tapi secara ciri memang gitu. Kalau suci tentu disenangi orang-orang suci. Nah. Suci jahir, suci batin. Itu yang lima amalan wali dulu. Kita sebut itu kan. Pertama, ingat Allah setiap saat. Minimal 10 jam. Tahajud 2 jam setengah. Setiap malam atau 2 jaman. Kemudian, uduk tidak putus. Tak pernah putus uduknya. Ya. Baru puasa. Puasa ini menguatkan. Minimal Senin Kemis. Nah, mungkin yang kelima ini yang sering saya agak ragu. Kemungkinan yang kelima ini rajin ke masjid atau itikaf itu kan rajin ke masjid. Semakin kita jaga solat di awal waktu sebenarnya makin bagus. Karena itu solat yang diridoi kan. Oh. Baik itu aja dulu.